，这是两个软件下的棋啊，太凶了，我也不介绍了，直接开干。商量双方是对兵局，红方编马，黑方正马，红方正马，黑方横车，平炮，外马封车，再平炮，这回没有马了，补个象，出车，跳拐角马，进车齐合。来到这儿是为了冲三兵攻击黑方这小卒，他一动摇马就不安，对手冲三卒，挡上了给，红方吃了，黑方出车，先拉住位，反正也不敢躲。那这个时候红方起横车，对手上马吃兵，红方加中炮，用中象把过河兵踩了，红方亮车。想干什么？咱们一定要知道，心算一下。红方准备进车捉炮，同时别住黑方的马腿黑方现补象，那红方中炮也能发射，就是这么个意思。所以在这黑方提前落象，这是正招。红方不能进车了，同时还捉着马，这里往回跳，怕丢底象。黑方进车，看住这个边卒。红方走巡河车，要平炮打马，冲边卒没管，打一下，退车宝马，鞭炮发射，平炮阻挡，往下补个士，进车抓炮，只能先退回来。黑方在马四进二，然后红方补象，黑方上士，平车抓炮，躲，跳马，黑方进车。让马动弹不得，对手也进车，顶住黑方的马，双方在这纠缠。这黑方啊也不敢轻易的吃中兵，因为红方可以朝上跳踩马，黑方得想办法了。先来个进卒拱车，只能躲，再用炮把这兵打掉，让红方的马上不去。同时，对手的炮呢也不能沉底，红方用车吃了中卒。一会儿可以考虑加中炮，我不能沉底放中间还不行吗？黑方也确实管不了啊。平卒，红方中炮拍上，对手冲七卒过河，这红方呢也没吃，平局抓炮。此处呢有个问题，就是黑方能否吃中兵啊？对桌呗，这种走法比较一般，红方会朝上跳，保炮。你如果说进车捉马，那红方就炮击中士啊，打着车肯定要吃，红方给马踩掉，吃马，砍炮，黑方少士家里压力很大，这个位置黑方没敢吃中兵，他是进车保炮，红旗朝上一跳，踩马，如果此刻吃中兵，那红方还是打中士。和刚才的棋一样，当时黑方逃马，红方退到巷口，这个位置呢就调整好了。黑方觉得危险，出老将，红方朝上运马，这是要做什么呀？红方想要炮击底士了，你的中士一走，红方就会上马踩炮，很快就没了。黑方可是压力不小。回马踩车，那就先退一步，再回马继续踩车。哎，这把红方他不逃了，这里选择上马吃炮弃车啊，没错，他开玩了。黑方吃车，红方跳马将，这个不能回啊，平车又死了，下底一步杀，电车吃车没用。所以只能上来。四郎当时以为红方是想平车一将，再给马吃了一车换双呢，他不是这么回事啊！列位，红方走的是飞龙在天，给视角炮腾位置啊，这是想速胜啊！这马上就平炮将了，实战黑方选择提前上市，这是电脑算出来的。我估计有人会想到，先打中兵一将，红方出帅
，然后再平炮，让红方这过不来啊，这种走法不成立啊。红方先把车甩过来，叫杀，这是个拔黄马的杀棋，对车不成立，因为这个车是用马生根，那红方平炮将呢，怎么走都丢车啊。黑方只有一招，就是往这儿蹦，不让红方进车，延缓一下攻势。那红方就吃马呗，或者说先进炮一将，然后再吃马，也是大优。这种走法它不成立。这是打中兵的变化。现场黑方是先称势，红方走炮六平四。棋友们，现在红方又有杀棋了。和刚才那个不一样，你们发现了吗？假设红方用左车给黑方老将一将，他怎么应对啊？不能退是马脚，高士呢也不能垫，只能上这个士，对吧？那么你这一上，红方如果进炮呢？平炮闷攻，这抄棋怎么解呀、啊？好像只能等死了。你用车看，红方马的不理你，硬将啊。俩炮呢吗？死亡反滚还是个死。大家琢磨琢磨，这黑方怎么办呢？他此刻打中兵一将，红方出老帅，然后朝上跳马，踩车，让他不能将军呢，那就甩到这边，叫杀。黑方老将不能回，被锁死了，想解杀只能倒马。看住了这一个点，真有招啊！那红方又回来了，放这儿，还是要给一将，让黑方上士，然后进炮闷死。那这玩意儿你如果再跳马就吃了呗，白丢。黑方算了一下，退居，这又给防住了。就在这时候，红方上马吃卒，哎，人家有后援呐，这再蹦一下不就废了吗？黑方如果说提前平局在这看着，那红方就简单捉马得子就行了，他也跑不了，你也不敢保，红方这马上就完了，黑方太难走了，最终选择的是飞象啊，老将可以回到中间了，红旗回马将，黑方回老将，就是说你红方踩车，我黑方也能吃车啊，那个六路马能动了。红方跳到中间一将，黑方垫象，彩士又一将，这回只能平将了，不能飞象。不管你放在哪儿，红方都是往底线蹦一将，左右去不了，上三楼，再一跳马，没了，七星定位了。因此这里只能平将，红方马二进三一将。黑方电车，回马用炮将，黑方唯有电马，红方战争践踏，一招毙命。黑方认输，红方攻势强大，能走棋太多了，这就是电脑之间的战斗。好了，感谢棋友们的收看，咱们下期再见。